1918 года, когда в России погибли последние представители царствующего дома Романовых. Казалось, в России уже ничего не должно бы напоминать о царской династии, о доме Романовых. Не должно бы сохранить никаких документов, материалов. Но, к нашей великой радости, существуют такие организации, учреждения, как наш архив, где все-таки история бесследно не исчезает. Остались пленки, остались фотографии. И представители этого дома как бы продолжают жить в стенах Российского государственного архива фотодокументов и сегодня на экране телевидения. Не снимались эти фотографии как официальные какие-то документы истории, но так история жизни распорядилась, что вот мы сегодня можем представить, как, собственно, жили представители последней царской семьи, как они выглядели, чем они занимались. Фотографию Великой княгини Елизаветы Федоровны, причисленной Русской Церкви к лику святых. На фотографии ее автограф. Вот фотография с надписью рукой Николая. День нашей помолвки. 8 апреля 1894 года. Заботливые родители, они часто снимают своих детей от младенческого возраста до тех лет, пока они были живы. Это альбом принадлежал матери Николая II, Марии Федоровне, родственники этой семьи. Ее императорское величество, государь императрица Мария Александровна, урожденная принцесса Гессенская, жена Александра II. Сестра Николая II, великая княгиня Ксения со своим ребенком. Великий князь Николай Александрович, старший брат Александра III, отца Николая. Герцогиня Алиса Гессенская, мать жены Николая II. На этой фотографии урожденная принцесса Кабургодская Виктория, воюродная сестра Николая, рядом со своим первым мужем, принцем Эрнстом Гессенским. В этом альбоме есть несколько раскрашенных фотографий. В то время цветной фотографии не было. Раскрашивались вручную сами фотографии. Сегодня вот российское телевидение покажет нашу кинопубликацию «Дом Романовых». Кинопубликация 
Это была первая, и для нас она очень знаменательна, очень памятна, поскольку Россия, сам архив впервые э, взял все документы, которые хранятся в его фондах, и вместе с киноцентром Санкт-Петербурга «Кентавр» нам удалось выполнить эту работу. Предварительно была проведена большая работа по реставрации, описанию, э, расшифровке кадров. Много пришлось потрудиться, привлечь э, историков, привлечь специалистов по этой эпохе, по русской истории. Мне хотелось бы вам пожелать приятного просмотра. Мы ждем ваших от откликов и надеемся, что такие просмотры будут и впредь. В декабре 1895 года в Париже братья Люмьер провели первый в мире кинематографический сеанс. А на следующий год кинематограф пришел в Россию. Французский кинооператор Камил Серф запечатлел коронацию российского императора Николая II в Москве 14 мая 1896 года. С той поры царский двор и ближайшее окружение императора становится главными объектами киносъемок. Снятая придворными кинооператорами, хроника не отражает всех драматических событий 23-летнего царствования. Тем не менее, эти сюжеты создают неповторимый образ России начала 20 века. Николай II взошел на престол в возрасте 26 лет после смерти своего отца, императора Александра Третьего. Самодержавный правитель России был и главой многочисленной императорской фамилии, основание которой в 1613 году положил царь Михаил Федорович Романов. Одна из первых киносъемок, сделанная русскими кинооператорами 2 апреля 1900 года. 
вербное воскресенье. Впервые за много лет государь проводит пасхальные дни в престольном граде в Москве. Рядом с Николаем II императрица Александра Федоровна со старшей пятилетней дочерью Ольгой. Царице 27 лет, Николай на 4 года старше. Александра Федоровна, немецкая принцесса Алиса Виктория и Лена Луиза Беатриса из миниатюрного гессенского герцогства была внучкой английской королевы Виктории. В торжественных процессиях вслед за царской читой шли великие князья по степени близости к трону. Дядя Николая II, великий князь Сергей Александрович со своей женой, великой княгиней Елизаветой Федоровной, родной сестрой царицы. Это единственный кадр, запечатлевший их вместе. Пять лет спустя московский генерал-губернатор великий князь Сергей Александрович будет убит в Кремле бомбой террориста. А Елизавета Федоровна, Элла, уйдет из мирской жизни и станет монахиней. Великий князь Дмитрий Павлович, двоюродный брат Николая. В смутное время 1916 года станет соучастником убийства Распутина. Высшее общество Российской империи. Его ожидают революции. Войны, смута, разорение великой державы. Двадцатый век начинается. Вы видите самые ранние съемки русского документального кино. Иконы Серафима Саровского, этого имени государь, Благословляет войска, отправляющиеся на оборону порт Артура. Александровича и Александра Федоровны было пятеро детей. Младший Алексей, долгожданный наследник престола. Он родился в 1904 году, после того, как императрица искупалась в святом источнике Серафима Саровского. Девочки, дочери царя, великие княжны. Вот оглянулась Татьяна. Слева Анастасия, Ольга, и вот справа Мария.
протяжении всей жизни царскую семью постоянно окружало множество людей. Камергеры и фрейлины, адъютанты и статс-дамы придворные. Двор был самым блестящим и изысканным в Европе. Освященный со времен Екатерины Великой порядок жизни, которому следовали царь с царицей, их дети и все их окружение. Осень 1909 года. Старый Ливадийский дворец. Здесь в 1894 году скончался отец Николая II, император Александр III. И в дворцовой церкви ее купол виден справа. Состоялось его отпевание. Перед кончиной Александр III успел благословить брак Николая II с гессенской принцессой, и в этой же церкви она, приняв крещение, перешла из лютеранства в православие. Мы не знаем, какое событие происходило в залах Ливадейского дворца. Возможно, это был высочайший завтрак у государя. Кинооператор попросил царскую семью и придворных выйти на улицу для съемки. Низкая чувствительность пленки не позволяла ему снимать в помещении. И они позируют с удовольствием. В 1909 год. Знаменская площадь. В торжественной обстановке сын открывает памятник отцу, царю-миротворцу. Так нарекли Александра Третьего. 
За все 14 лет его правления на земле русской не случилось ни одной войны. По завершении церемонии государь покидал Петербург. Как ни странно, жизнь царской семьи лишь в малой степени была связана со столицей Российской империи. Их постоянным местом жительства было царское село в столичном пригороде. Парадные двери Александровского дворца в царском селе, семейного дома императора. Именно сюда, зимой 1895 года, Николай II привез молодую жену. И этот дом стал их любимым обиталищем. Отсюда в 1917 году начался их крестный путь. Рады и смотры в царском селе проводились чуть ли не каждый день. Выйти на плац перед императором было честью для полка или морского экипажа. Мальчики из императорской фамилии записывались в гвардейские полки, шефами которых они впоследствии становились. Цесаревич Алексей особым манифестом государя был назначен атаманом казачьих войск.
1909 году в царском селе начиналось строительство собора, который был назван Федоровским. Царицы были глубоко верующими людьми. Федоровский собор стал их семейным храмом, который посещали и солдаты сводного пехотного полка и конвоя, несшие охрану в царском селе. Строительство храма, который стоит и поныне, продолжалось три года. Август 1912 года. Торжественная церемония освящения Федоровского собора. собора был построен пещерный храм Серафима Саровского, особенно любимый Александрой Федоровной. Бывало, после многочасовых молитв у нее проходила головная боль, ощущался подъем сил. Царствование Николая II в России было построено и освящено более 10 тысяч церквей. Наибольшее количество в 1913 году 249 каменных и 347 деревянных. Собор был назван в честь иконы Федоровской Божьей Матери, которой в 1613 году юный боярин Михаил Федорович был благословлен на царстве. Иностранные принцессы, переходившие в православие в доме Романов, часто получали отчество по тому далекому предку Федоровны. который в 1613 году юный боярин Михаил Федорович был благословлен на царстве. Иностранные принцессы, переходившие в православие в доме Романов, часто получали отчество по тому далекому предку Федоровны. Поездки Николая II по стране, как правило, были связаны с важнейшими событиями и юбилеями. Двухсотлетие Полтавской битвы.
газеты того времени писали о подобных событиях подробно и в принятых для этих случаев выражениях. 26 июня 1909 года в 9 часов утра в Полтаву изволил прибыть государь-император. После принятия его величеством почетного караула от 33-го пехотного елецкого полка ему представлялись местные высшие чины всех ведомств. После чего его величество изволил принять депутации от города Полтавы, от полтавских обществ. Купеческого, Мещанского, Казаков и Крестьян, Евангелически-Литеранского, а также от Полтавского Еврейского общества. Депутации, приветствуя государя-императора, имели счастье поднести хлеб-соль, и Его Величество изволил благодарить депутации за выражение верноподданических чувств. Затем государь-император в сопровождении великого князя Михаила Александровича отбыл на братскую могилу. Здесь была отслужена панихида по императоре Петре I и павших в полтавском бою воинам. Посетив затем церковь Петра и Павла, Его Величество при восторженных кликах выстроенного у выхода Петровского кадетского корпуса, воспитанниц местных женских учебных заведений и всех собравшихся, отбыл к построенным на поле войскам. Императорская яхта «Штандарт» с их величествами государем-императором и государственной императрицей Александрой Федоровной и августейшими детьми вошла в западную двину и в два часа встала на якорь. Рижские торжества 1910 года по случаю 200-летия победоносного окончания русско-шведской войны и присоединения Лифляндии к России. окроплении святой водой, государь-император стал обходить здоровые войска, построенные на пути к воздвигнутому памятнику и вокруг него. В это время среди радостных кликов народа и звуков народного гимна изволила прибыть государыня императрица Александра Федоровна, занявшая место в шатре у памятника, к которому проследовал также государь-император. По совершении благодарственного молебствия После возглашения вечной памяти императору Петру с памятника упала завеса. После всего их величество с августейшими детьми при несмолкаемых кликах «Ура!» отбыли на яхту «Штандарт», где состоялся в высочайшем присутствии завтра. Любимой яхтой императорской семьи был красавец «Штандарт». Размером с небольшой крейсер, корабль был идеально приспособлен для путешествий. Царская семья свободно общалась с экипажем, знала многих матросов по именам, а судовые офицеры были непременными участниками царских трапез.
Эти берега, изрезанные множеством заливов, безлюдные финские шхеры, были излюбленным местом отдыха Николая II и его домочадцев. Моя милая, дорогая мама, мы здесь живем отлично, почти месяц уже. В начале плавания погода была скверная, как в Петергофе. В конце августа прошел шторм, на рейде даже качало, но после этого погода стала лучше. Аликс встает перед завтраком к 12 часам. До трех часов всегда съезжаем на берег. Я делаю большие прогулки, ищу грибы, которых очень много. Раза два в неделю устраиваем охоту на островах в виде большого пикника с чаем, что очень весело, так как участников бывает 15 или 20 офицеров с нашего отряда. И в такой обстановке скоро знакомишься со всеми. Дети наслаждаются так же, как мы, этой жизнью на яхте. По утрам их сводят гулять на остров пока я катаюсь в байдарке. У Алексея был небольшой насморк с кашлем. Он четыре дня провел в каюте и теперь поправился. Возвращаемся на яхту до пяти часов. Обедаем в восемь часов и по воскресеньям играем в веселую игру строклет, или, как я называю, походный бильярд. Когда Алекс ложится спать около одиннадцати часов, я часто хожу в какую-то компанию и с учением играю там в домино в четвером. Совестно сознаться, до которого часа это продолжается. Иногда я возвращаюсь к себе после двух часов ночи. Жизнь на яхте была причудливым переплетением отдыха, семейных и светских забав и ритуала военного корабля. Традиционная на флоте проба пищи. Старшими по званию из котла длиннейших чинов.
Киев, 29 августа 1911 года. Государь прибыл сюда на открытие памятника своему деду, императору Александру II, названному освободителем за отмену крепостного права. Никто из этих людей не знает, что на завтра в городском театре прозвучит роковой выстрел. Будет смертельно ранен премьер-министр России, выдающийся русский реформатор Петр Аркадьевич Столыпин. Вот этот человек в белом кителе. Один из редких, дошедший до нас кинокадров. Эта трагедия произошла на глазах царя. Милая, дорогая мама, я порядочно уставал, но все шло так хорошо, так гладко, как вдруг первого вечером в театре произошло пакостное покушение на Столыпина. Ольга и Татьяна были со мною тогда, и мы только что вышли из ложи во время второго антракта. В это время мы услышали два звука, похожие на стук падающего предмета. Я подумал, что сверху кому-нибудь свалился бинокль на голову и вбежал в ложу. Вправо от ложи я увидел кучу офицеров и людей, которые тащили кого-то. Несколько дам кричало, а прямо против меня в портере стоял Столыпин. Он медленно повернулся лицом ко мне и благословил воздух левой рукой. Тут только я заметил, что он побледнел и что у него на кителе и на правой руке кровь. Он тихо сел в кресло и начал расстегивать китель. Ольга и Татьяна вошли за мною в ложу и увидели все, что произошло. Пока Столыпину помогали выйти из театра, в коридоре рядом с нашей комнатой происходил шум. Там хотели покончить с убийцей. По-моему, к сожалению, полиция отбила его от публики. Потом театр опять наполнился, был гимн, и я уехал с дочками в 11 часов. Ты можешь себе представить, с какими чувствами. Аликс ничего не знала. И я ей рассказал о случившемся. Она приняла известие довольно спокойно. На Татьяну оно произвело сильное впечатление. Она много плакала. Бедный Столыпин сильно страдал в эту ночь, и ему часто впрыскивали морфий. Вернулся в Киев 3 сентября вечером. Заехал в лечебницу, где лежал Столыпин. Видел его жену, которая меня к нему не пустила. 6 сентября в 9 часов утра вернулся в Киев. Тут на пристани узнал от Коковцева о кончине Столыпина. Поехал прямо туда. При мне была отслужена панихида. день спустя, после киевской трагедии, государь прибыл в Крым, чтобы участвовать в торжествах по случаю годовщины обороны Севастополя. В воскресенье 11 сентября государь-император с августейшими течезьми слушал обедню в церкви на братском кладбище. Его величество был встречен при входе в церковь духовенством с крестом и святой водой. По окончании литургии, по приказанию его величества, была отслужена панихида, во время которой была возглашена вечная память в Бозе почивающим императором и вновь представленному рабу Божьему Болярину Петру Столыпину и всем воинам на поле брани, живот свой положившим. По окончании богослужения государь императору имели счастье представляться ветераны Севастопольской обороны, которые в числе двух офицеров, 16 нижних чинов и шести женщин были собраны возле церкви. Его величество удостоил каждого из них милостивым словом и вниманием. 
после чего с великими княжнами в сопровождении лиц свиты отбыл на императорскую яхту «Штандарт». Всюду его величество был восторженно приветствуем народом. Новый Леводейский дворец, построенный архитектором Крастовым в 1911 году. Жизнь в Левазии мало чем отличалась от жизни в царском селе. Тот же своеобразный мир императорского двора со своим незыблемым придворным этикетом и протоколом. Двадцать пятого мая государыня императрица Александра Федоровна принимала поздравления по случаю своего дня рождения. Александра Федоровна обожала цветы и специально подбирала их для каждой из комнат дворца. Шестого мая тысяча девятьсот двенадцатого года день рождения. Государь император. В честь этого парад собственного его величества конвоя. Обстановка юга придавала церемониям свой колорит. Высочайший завтрак для офицеров Крымского конного полка. Стоит напомнить, что в России в это время выпускалось 100 сортов водки, а любимой закуской государя был поросенок с хреном. Николай и Александр любили приезжать в Крым весной. Отдых в Леваде совпадал с Великим постом и Пасхой. Николай II бывал и на местных церемониях. Вместе с Марией он приезжает на освящение церкви в санаторий для детей больных чехоткой. Подобные санатории существовали в России на специально собираемые благотворительные средства.
Выставка общества поощрения крымского татарского кустарного производства. Государь-император, продолжая поездку по Таврической губернии, в четыре с половиной часа дня изволил остановиться в имении Аскания Нового Фальцфейна, того самого Фальцфейна, который основал в соседней Херсонской губернии первый в России заповедник. Государь подробно осматривал находящийся при имении обширный зоопарк. Пребывание в Крыму начиналось в Севастополе, откуда на штандарте царская семья отправлялась в Ливанию. Двадцать лет Николай II и Александра Федоровна не расставались. Долгие разлуки принесла лишь Первая мировая война. Их семейная жизнь была на редкость счастливой. Мне снилось, что я влюблена. Я проснулась и узнала, что это правда. На коленях я благодарила Бога за это счастье. Истинная любовь – это дар Божий. Я постараюсь быть достойной его. Благословит тебя Господь, мой любимый Ники. Мы нашли свою любовь. Она никогда не исчезнет и не покинет нас. Мы навсегда принадлежим друг другу. Я тебе. В этом ты можешь быть уверен. Не верится, что сегодня 20-летие нашей свадьбы. Редким семейным счастьем Господь благословил нас. Любовь моя, мне страшно не достает тебя больше, чем может выразить мой язык. Мое возлюбленное солнышко, как мне благодарить тебя за два твоих милых письма и за лилии. Я прижимаюсь к ним носом и часто целую. Мне кажется, те места, которых касались твои милые губы. Дорогой мой, мысленно вижу тебя лежащим в купе и осыпаю твое лицо нежными поцелуями. Если бы я только могла помочь тебе нести твое тяжелое бремя, ты так безмерно отягощен. Да благословит тебя Бог. Выход в Кремле по случаю открытия памятника императору Александру Третьему. На этот раз Александра Федоровна идет позади Николая II, а он ведет под руку свою мать, вдовствующую императрицу Марию Федоровну. Дочанка по национальности, она не очень любила жену своего сына, немку. У Марии Федоровны было предчувствие, переросшее с годами в уверенность, что Алиса Гессенская не может сделать сына Николая по-настоящему счастливым и стать любимой русским народом царицей. 
В окружении Марии Федоровны молодую царицу за непреклонный характер обидно прозвали Гессенской мухой. Будучи на 25 лет старше Александры Федоровны, мать Николая II выглядела всегда удивительно молодо и изящно. Во время торжественного выхода в Кремле царский кортеж из внутренних апартаментов дворца по специально построенному по мосту вдоль грановитой палаты шел на литургию в Успенский собор. Тридцатого мая состоялось в высочайшем присутствии открытие и освещение памятника императору Александру Третьему, сооруженного близ храма Христа Спасителя. Сегодня этого памятника нет, как нет и храма, возле которого он стоял. Во время молебствия с памятника спала завеса, войска отдали честь и раздался салют. Государь-император лично повел войска, салютуя памятнику, после чего изволил занять место у подножия его. Столетие Бородинского сражения стало главным событием 1912 года. Дорогая моя мама, давно хотел я написать тебе, но времени все не хватало. Сколько впечатлений пережито и таких светлых, что становится трудно описать их. Конечно, самыми приятными днями были 25 и 26 августа в Бородине, там все мы прониклись общим чувством благоговения к нашим предкам. Никакие описания сражений не дают той силы впечатления, которая проникает в сердце, когда сам находишься на этой земле, окрашенной кровью 58 тысяч наших героев, убитых и раненых в эти два дня Бородинского сражения. В довершение всего Удалось привести несколько стариков, помнящих пришествие французов. Но самое главное между ними находился один участник сражения, бывший фельдфебельвый тенюк, 122 лет. Подумай только, говорить с человеком, который все помнит и рассказывает всякие подробности боя, показывает место, где был тогда ранен и так далее. Я им сказал стоять рядом с нами у палатки во время молебна и следовать за нами. Двадцать седьмого августа 
по случаю славного юбилея состоялся высочайший выход в Кремле. Следом за царской читой брат Николай II, великий князь Михаил Александрович, ведет царевну Ольгу Николаевну. В паре с Татьяной Николаевной двоюродный брат государя, великий князь Кирилл Владимирович. Великая княжна Мария Николаевна идет с двоюродным братом царя, великим князем Борисом Владимировичем. Младшую дочь Анастасию ведет повзрослевший великий князь Дмитрий Павлович. После службы в Успенском соборе праздничная процессия двигалась чудов монастырь, чтобы поклониться мощам особо почитаемого московского святителя Алексея. Монахиня в белом облачении. Элла. Великая княгиня Елизавета Федоровна, принявшая после убийства мужа монашеский постриг, и учредившая в Москве знаменитую своими делами милосердие Марфа Мариинскую обитель. Благотворительность, помощь больным и страждущим стали смыслом ее жизни. Во время Бородинских торжеств Николай II присутствовал на смотре учащихся в Кремле. Государь изволил подъехать к собравшимся верхом на коне. У Большого Кремлевского дворца и против памятника императору Александру II были построены воспитанники учебных заведений разных округов. Встреченный громкими кликами «Ура!» и звуками гимна, царский кортеж проследовал по всем линиям выстроившихся учащихся. Причем государь-император изволил милостиво с ними здороваться. Воспитанницы женских учебных заведений демонстрировали сокольские упражнения. Затем государь пропустил всех находящихся в строю учащихся церемониальным маршем и удостоил милостивого спасибо каждое учебное заведение. Учащиеся отвечали по-военному «Рада стараться, ваше императорское величество». По окончании церемониального марша его величество и их величество подъехали к месту расположения хора у Чудова монастыря. Хор исполнил «Славься, о славься, наш русский царь». Первого августа 1912 года состоялся на Марсовом поле высочайший государь императора Смотр Потешным, прибывшим в столицу со всех местностей империи до Дальнего Востока и Туркестана включительно. Потешные 
преимущественно воспитанники различных учебных заведений, в которых введено правильное и систематическое обучение военному строю и гимнастике. Бодро маршировали перед государем учащиеся, наглядно показав свою прекрасную подготовку. Государь, император и августейшие дети смотрели различные упражнения потешных. Общее внимание привлекли корейцы в белых костюмах. В большом порядке выходили по очереди различные потешные дружины и проделывали гимнастические упражнения и строевые занятия. Красное село. Место проведения смотров, учений и маневров войск Петербургского военного округа. армии были близки и понятны императору. Известен случай, когда в Ливадии государю доставили образец нового солдатского обмундирования. Николай II переоделся в него и при полной выкладке прошагал по окрестным дорогам 20 километров. К моменту коронации Николай II дослужился до полковника. Если наследник становился государем, 
Последующее звание присваивать считалось неприличным. Даже став главнокомандующим армией в Первую мировую войну, император остался в этом звании. Помощь неимущим относилась к числу важнейших добродетелей истинного христианина. В России был особый день, день белого цветка, когда вся страна собирала пожертвования на нужды приютов и больниц. Участие царской семьи делало это событие особенно значительным. Жертвующим деньги царские дети дарили на память белый цветок. Тем же целям служили организуемые императрицей и дамами из общества благотворительные базары, на которых удавалось собирать значительные средства. Собственноручные работы Ее Величества и Великих Княжон были главным предметом торговли. Впоследствии на полученные таким образом средства в Массандре был выстроен санаторий.
Я несу страшную ответственность перед Богом и готов дать ему отчет ежеминутно. Но пока я жив, я буду поступать убежденно, как велит мне моя совесть. Я не говорю, что я всегда прав, ибо всякий человек ошибается. Но мой разум говорит мне, что должен так вести дело. Мы должны передать Бэби крепкое государство, и ради него не смеем быть слабыми. Иначе у него будет еще более трудное царствование, так как придется исправлять наши ошибки и крепче натягивать вожжи. Пусть наше наследство будет для Алексея легче. У него собственная сильная воля и ум. Мы Богом возведены на престол, и мы должны твердо охранять его и передать неприкосновенным нашему сыну. Знаком этого юбилея прошел весь 1913 год. Последний мирный год в истории России. Торжества начались в Петербурге в феврале, а затем распространились по всей стране. Это не было праздником лишь венценосной фамилии. Многоликая империя чествовала свое прошлое, думая о стабильном настоящем, надеясь, на благоденствие в будущем. тогда, что у династии, монархии и России это последний праздник, что пройдет всего несколько лет, как рухнет весь формировавшийся веками миропорядок и уклад жизни людей. Летом царской семье совершила паломничество по памятным местам, связанным с воцарением первого из романовской династии Михаила. Кострома. Здесь, в Костроме, юный боярин Михаил Романов был призван на царствование и благословлен фамильной иконой Федоровской Божией Матери. В Ипатьевском монастыре спасались от поляков Михаил Романов со своей матерью и на киней Марфой. После литургии в Успенском соборе Николай II осмотрел романовские палаты, служившие в далекие времена пристанищем для его предков.
На берегу Волги, рядом с царским шатром, состоялась торжественная закладка памятника 300-летию царствования дома Романовых. Председатель комитета работ поднес его величеству на блюде юбилейный рубль, и государь, а вслед за ним другие высочайшие особы, опустили монеты в чашку. Высокопреосвященный же, окропив святой водой доску, покрыл ею чашку, после чего рабочие залили доску цемента. Начался церемониальный марш. Под звуки марша молодецки проходили его величество эриванцы, пултуски, полк, кизляры гребенцы в попахах, черных черкесках и закинутых за плечи голубых башлыках. И каждая проходящая часть удостаивалась милостивого спасибо. По окончании парада государь-император в коляске отбыл в губернаторский дом. Среди волосных старшин и белопашцев выделялся унтер-офицер лейбгвардии конно-гренадерского полка Сабинин, прямой потомок Ивана Сусанина. Государь соизволил всех их обласкать следующими незабвенными словами. Я уверен, что та любовь и преданность, которую Иван Сусанин показал моему предку, никогда не иссякнет, пока жива будет земля русская. В Нижнем Новгороде под водительством Минина и Пожарского было сформировано народное ополчение, давшее отпор польским захватчикам в 1613 году. Памятник народным героям, модель которого осматривает государь, так и не был поставлен. Ростов Великий. Здесь когда-то митрополитом был отец Михаил Романова. Съемки 1913 года легко отличить по кинокадрам с наследником. Алексей на руках специально представленного к нему дядьки. Год назад в Беловежской пуще мальчик неудачно вступил в лодку и открылось внутреннее кровотечение. Ведь цесаревич был болен гемофилией, несворачиваемостью крови. В этот драматический момент за наследника престола молились многие. А в далекой Сибири легендарный Распутин. Именно этот человек, вопреки мнению врачей, вселил в Александру Федоровну надежду, заверив, что маленький будет жить. И мальчик удивительным образом выжил, хотя еще долго не мог передвигаться без посторонней помощи. Последним пунктом царского паломничества в честь 300-летия дома Романовых стала первопрестольная Москва.
Трехсотлетие дома Романовых в Москве завершалось посещением Новоспасского монастыря в Крутицах, где находились могилы предков бояр Романовых. Их усыпальница располагалась под Преображенским собором и Знаменской церковью этого монастыря. При выходе из усыпальницы у собора государю-императору была поднесена монастырским звонарем Долинским точная модель Спаса Преображенского собора, вышиною до полутора аршина. Внутри модели сделана точная копия с усыпальницы бояр Романовых со всеми надписями. Государь-император изволил подробно осматривать модель, исполненную с замечательным искусством, и выразил благодарность Долинскому за его работу. За три века династия Романовых из небольшого боярского рода разрослась в представительную императорскую фамилию, связанную кровными узами чуть ли не со всеми царствующими домами Европы. Родственником российского императора был будущий заклятый враг России, германский император Вильгельм II. Вот он, с кошачьими усами и в каске. Вилли приходился Николаю II двоюродным братом. Вилли имел чин полковника русской армии, а Никки был полковником германской. При звуках германского гимна государь-император и император Вильгельм обошли фронт почетного караула, затем перед фронтом полка было вынесено знамя, и император Вильгельм обозревал его. После этого на плацу состоялся смотр 85-му Выборгскому имени императора Вильгельма полку. После ротного и батальонного учения полк перестроился и дважды проходил церемониальным маршем мимо их величества. Августейший шеф благодарил по-русски свой полк за отличное прохождение. Чуть ли не каждый год Николай II ездил в гости к своим немецким родственникам. Когда государь надевал фраг, и приезжал в Германию как частное лицо, встреча с Вильгельмом становилась невозможной. Германский император в жизни не носил гражданского платья, и для свидания с ним требовалось надевать военный мундир. Визит в Румынию. Констанция. Сюда Николай II и Александра Федоровна приехали по семейным делам. Их дочери уже выросли, и наступало время подыскивать им достойную партию. Юноша, стоящий слева позади всех, предполагаемый жених Ольги, румынский принц Карль. Но он Ольге не понравился, и в дальнейшем визит носил чисто светский характер. В 
Вы понимаете, как трудны браки в царствующих домах. Я знаю это по собственному опыту. Хотя я не была никогда в положении моих дочерей и как дочь великого герцога Гессенского, мало подвергалась риску политического брака. Господь устроил мою судьбу и послал мне семейное счастье, о котором я и не мечтала. Тем более я считаю себя обязанной предоставить моим дочерям право выйти замуж только за людей, которые внушат им к себе расположение. шкерах жизнь царской семьи становилась беззаботной. Омрачал отдых болезнь наследника. Алексею Николаевичу запрещали все. Бегать, прыгать, купаться, делать резкие движения. А он рос похожим на всех других мальчишек. Удержать его было совершенно невозможно. Хотя он подвергался ежеминутно риску. Риску смертельного ушиба. Алексея всегда окружали товарищи, сыновья приближенных и слуг царской семьи. А в строю он третий справа.
После потрясения русско-японской войны и потери значительной части флота в России была принята обширная программа создания мощных военно-морских сил. На верфях строились самые современные корабли. Реконструировались старые и создавались новые базы, способные обслуживать бронированную армаду. Один из таких портов и был заложен в Ревеле. и Англия союзники, все яснее определялся и противник. С 20 июля, 1 августа по новому стилю 1914 года, началась мировая война. Хороший день в особенности в смысле подъема духа. В два с половиной часа отправились на Александрии в Петербург и на катере прямо в Зимний дворец. Подписал манифест об объявлении войны. Из Малахитовой прошли выходом в Николаевскую залу, посреди которой был прочитан манифест и отслужен молебен. Затем мы вышли на балкон на Александровскую площадь и кланялись огромной массе народа. Царская семья специально прибыла в Москву, где был совершен высочайший выход в Кремле с благодарственным молебным за грядущие успехи русского оружия.
Монопольное право съемок на театре военных действий имел Скобелевский комитет, учрежденный еще в 1903 году для помощи русскому воинству. Первые военные киножурналы. Царская ставка близ города Барановича. Верховным главнокомандующим русской армии рескриптом императора был назначен великий князь Николай Николаевич. Все императорской фамилии пользовался наибольшим уважением и авторитетом в армии. Его отец Николай Николаевич Старший был в свое время фельдмаршалом. Рядом с главой церковной иерархии в армии и флоте отцом Шевельским великий князь Кирилл Владимирович. Внук Александра II, кузен императора Николая, в 1924 году в Париже он будет провозглашен императором. Великий князь Кирилл Владимирович, отец нынешнего претендента на российский престол Владимира Кирилловича. Война изменила уклад жизни и облик царского села. Раз в месяц государь на недельный срок приезжал в Ставку. Царский поезд в эти приезды становился его домом. Здесь же в вагоне на маленькой провинциальной станции он и отрекся от престола. Дорогая женушка, в Барановичах моим красавцам-казакам роздали Георгиевские кресты. Многие из них посадили на пику или зарубили по несколько врагов. Я сделал визит к Николаше. Мы вплотную поговорили о некоторых серьезных вопросах и к моему удовольствию пришли к полному согласию. С ним произошла большая перемена с начала войны. Жизнь в этом уединенном месте, которое он называет своим скитом, и сознание, лежащее на его плечах сокрушительной ответственности, должны были произвести глубокое впечатление на его душу. 
Если хочешь, это тоже подвиг. Мое возлюбленное солнышко, сейчас в эту самую минуту Николаша вбежал в мой вагон, запыхавшись и со слезами на глазах, и сообщил о падении перемышля. Благодарение Богу, после нескольких унылых месяцев эта новость поражает, как неожиданный луч яркого солнечного света и как раз в первый день весны. апреля я встал рано и поехал со всей нашей компанией смотреть укрепления. Это очень интересные и колоссальные сооружения, страшно укрепленные. Ни один вершок земли не остался незащищенным. С фортов Открываются красивые виды. Они сплошь покрыты травой и свежими цветами. Посылаю тебе цветок, который я выкопал кинжалом Граббе. Погода все время стояла великолепная. Ники. Весна 1915 года была временем больших военных успехов в России. Увы, недолгих. К лету положение на фронтах ухудшилось. Ставку пришлось перенести в Могилев. А император возложил на себя обязанности верховного главнокомандующего. Он стал чаще бывать на фронтах не расставаясь при этом с наследником. За посещение передовых позиций на Юго-Западном фронте императору был пожалован орден Георгия IV степени, а Алексей награжден Георгиевской медалью. Последние полтора года царствования Николай провел в Ставке в Могилеве. Один в холодных и полупустых комнатах старого губернаторского дома, стоявшего на высоком берегу Днепра. Александра Федоровна с девочками бывала в ставке лишь наездами ненадолго. Большую часть времени работая фельдшерицей в царско-сельском госпитале. Чаще и дольше всех здесь оставался обожаемый Алексей, с которым отец проводил каждую свободную минуту.
Вера в милость Господа не покидала государя. Она укрепляла душевные силы, давала надежду. Бывший в ту пору военным министром Великобритании Уинстон Черчилль позднее писал, «Ни к одной стране судьба не была так жестока, как Россия. Ее корабль пошел ко дну, когда гавань была уже в виду. Все жертвы были принесены, долгие отступления кончились, снарядный голод побежден. Многочисленная армия сторожила огромный фронт. Фронт был обеспечен, и победа бесспорная». Время последних решений лежало на Николае II. На вершине, где события превосходят разумение человека, где все неисповедимо, давать ответы приходилось ему. Несмотря на ошибки, большие и страшные, тот строй, который в нем воплощался, которому своими личными свойствами он придавал жизненную искру, к этому моменту выиграл войну для России. Держа победу в руках, Россия упала на землю заживо. Последний раз царскую семью снимали осенью 1916 года. В царской ставке в высочайшем присутствии состоялся церковный парад конвою, сотни которого в очередь несут в боевую службу на фронте. Георгиевские кресты и медали на груди многих казаков наглядно говорили о славном походе. Государь-император с наследником Цесаревичем обходили казаков, поздравляя с праздником. Было отслужено молебствие с возглашением царского многолетия и вечной памяти всем живот свой положившим на поле брани. Его императорскому величеству благоугодно было обратиться к своему конвою со следующими милостивыми словами. Мне отрадно было убедиться в том, что и в нынешнюю войну мой конвой оказался на высоте своей старой доблести и храбрости и поддержал вполне славу своих 